கொஞ்சம் நில்லுங்க நான் போய் முதல்ல லைட்டை போடுறேன் அப்புறம் நீங்கள் வரலாம் இது எனக்கு பழக்கப்பட்ட இருட்டு என்று கூறி நாலே எட்டில் மாடிக்கதவை அடைந்து பூநூலில் கோத்திருந்த சாவியால் பூட்டை திறந்து சாமண்ணா சுவிட்சை போட்டதும் அழுக்க பல்பு ஒன்று சோகமாய் சிரித்தது அட எலக்ட்ரிக் வழக்கு என்று வியந்து கொண்டே பின்னோடு வந்து நின்றான் குமாரசாமி சத்தம் போட்டு சொல்லாதீங்க ஹோட்டல்காரர் காதல விழுந்தா ஓசி வீட்டுக்கு விளக்கு வேற கொசுரான்னு கட் பண்ணித சொல்லுவார் இது அவர் வீடு என்றான் சாமண்ணா அப்படின்னா இந்த வீட்டுக்கு வாடகை கிடையாதா ம்ஹும் இதை ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு விட்டு வச்சுருந்தார் இப்போ அவங்க எல்லாரும் காலி பண்ணிட்டாங்க ஏன் ஒரு சர்வ திடீர்னு இங்கே தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு செத்துட்டானா ஏதோ காதல் விவகாரமா மற்ற பசங்க பயத்தில் காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் பேய் பிசாசு இருக்கும்னு யாருமே குடி வரலை இங்கே ஊருக்கு இழிச்சவாய் பிள்ளையார் கோவில் ஆண்டி நான் மாட்டிக்கிட்டேன் இந்த ஹோட்டலுக்கு தினமும் சாப்பிட போவேன் ஒரு நாள் அந்த ஹோட்டல்காரரிடம் ஏதாவது வாடகைக்கு ரூம் இருக்குமான்னு கேட்க போக அவர் வாடகை ஒன்று தர வேணாம் பாவம் உன்னை பார்த்தா ஏழையாக தெரியுது சும்மா இருந்துக்கன்னு சொன்னார் ஹோட்டல்காரர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன்னு தோணுது நீங்கள் ஒன்று சோழி என் குடுமை சும்மா ஆடுமா அவருக்கு ஒரு பெண் இருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலைல்ல அற பைத்தியம் பௌர்ணமி அமாவாசையில் முழுசாயிடும் அந்த பைத்தியத்தை என் தலையில் கட்ட பார்க்குறாரு ஹோட்டல்காரர் அதுக்கு தான் இதெல்லாம் ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் இங்கே தனியாக இருக்க பயமா இல்லையா எனக்கு என்ன பயம் ஆவி கீவி ஆவியாவது கீவியாவது எமனை கண்டாலே பயப்பட மாட்டேன்னா எமனை பார்த்துருக்கீங்களா சத்தியமான் சாவித்திரி நாடகம் போடுறதில்ல அதில் தினம் தினம் எமனை பார்த்து பயம் தெரிஞ்சு போச்சு பத்து பதினைந்து பேர் தாராளமாய் படுத்து தூங்கும் அளவுக்கு நீளமான ஹால் அதை ஒட்டி ஒரு சின்ன ரூம் நுழைந்ததுமே அந்த வீட்டையும் அங்குள்ள சாமான்களையும் நுணுக்கமாய் கவனித்து கொண்டாள் பாப்பா சுவரில் கணேஷ் காப்பி கம்பெனி பிள்ளையார் படம் கதவில்லாத அலமாரியில் கோதை நாயகி வடுவூர் ஐயங்கார் நாவல்கள் அமிர்தாஞ்சன் டப்பா பாதி வரை எரிந்து அணைந்து போன ஊதுவத்தி அதிலிருந்து விழுதாய் ஊசலாடிய ஒட்டடை சாம்பல் மூளையில் மண்பானை வைத்து அதன் மீது அழுவினிய தமிழர் நீங்க ஐயர் தானே என்று தயங்கி தயங்கி கேட்டான் குமாரசாமி எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க பூணூலில் சாவி மாட்டிருக்கீங்களே பாப்பா ஜன்னல் வழியே வெளியே பார்த்து கொண்டு நின்றார் தூரத்தில் டீ கடை வெளிச்சம் தெரிந்தது தேய்ந்து போன கிராமபோன் ரெக்கார்டில் கோடையிலே இலைப்பாரி கொண்டிருந்தார் எஸ் ஜி கிட்டப்பா ஜன்னலை ஒட்டினார் போல் பெரிய காளிமனை சுவர் ஓரத்தில் வேப்ப மரம் இன்னொரு பக்கம் ஓட்டலுக்கு சொந்தமான உருட்டு கட்டைகளும் பிளந்த விறகுகளும் குவிக்கப்பட்டிருந்தன அதன் மீது பரங்கி கொடிகள் அடர்ந்து படர்ந்து மஞ்சளாய் பூத்திருந்தன அருகே இரண்டு கழுதைகள் அசையாமல் நிழல் சித்திரமாய் நிற்க நாலந்து தவளைகள் ஜலதோச குரலில் சமீபத்திய மழையை வாழ்த்தி கொண்டிருந்தன சாப்பிடுவோமா தம்பி என்று குமாரசாமி கேட்க பாப்பா சட்டென்று அந்த இடத்தை பெருக்கி இலை போட்டு புளியோதரையை எடுத்து வைத்தாள் சாமண்ணா சாப்பிட அமர்ந்தான் சங்கோஜப்படாதீங்க தம்பி இது உங்க வீடு என்றார் குமாரசாமி வீடு ஓட்டல்காரருடையது சாப்பாடு உங்களுடையது என்று சிரித்தான் சாமண்ணா தமாஷா பேசுறீங்களே தம்பிக்கு எப்போ கல்யாணம் இந்த கூத்தாடிக்கு யாருங்க பெண் கொடுப்பாங்க கொடுத்தாலும் அரைப்பைத்தியம் முழு பைத்தியம் இப்படி தான் வரும் பாப்பா அவன் இலையில் இன்னும் கொஞ்சம் புளியோதரையை வைத்தாள் போதும் அவ்வளவையும் எனக்கே போட்டுடாதீங்க நிறைய இருக்குங்க நீங்கள் சாப்பிடுங்க என்றாள் பாப்பா உங்களை ஒன்று கேட்கணும்னு நினச்சேன் கேட்கலாமா தாராளமாக கேளுங்க நாடகம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முந்தி சாப்பிட்ற வழக்கம் இல்லையா சில நாளைக்கு சாப்பிடுவேன் சில நாளைக்கு காசு இருக்காது நாடகத்தில் ஒரு சீனில் நான் நாலு ஆரஞ்சு அஞ்சு பலாச்சொல அரை டஜன் வாழைப்பழம் அவ்வளவையும் அப்படியே விழுங்குறாப்பில் ஒரு காட்சி வரும் ஜனங்க அதை ரொம்ப ரசிப்பாங்க இன்னைக்கு மழை வந்து நாடகம் பாதிலேயே நின்று போச்சு அதனால் அந்த சீன் இல்லாமல் போயிட்டது நான் ஒரு அதிர்ஷ்டம் இல்லாத ஆளுங்க என்றான் திடீரென்று அந்த அழுமூஞ்சி பல்பு அணைய பாப்பா விரைந்து அந்த அரிக்கண் விளக்கை ஏற்றி வைத்தாள் இதுக்கு தான் வீட்டில் ஒரு பெண் பிள்ளை இருக்கணுங்கிறது என்றான் குமாரசாமி டிராமாவில் ஏன் சீன் வர்றப்ப தான் மழை வந்து கெடுக்கும் சாப்பிட்றப்ப விளக்க அணைஞ்சு போகும் லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கினா முதல் பரிசுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னுடைய நம்பராக இருக்கும் சின்ன வயசில் அப்பா அம்மாவை இழந்து அனதைய ஊர் ஊராக அலைஞ்சேன் கடைசியில் டிராமா கம்பெனிலேயே சேர்ந்தேன் அங்கேயும் கோமாளிவேஷன் தான் அரை பட்னி தான் என் வாழ்க்கையே ஒரு நாடகமாக போச்சு மொத்தத்தில் நான் ஒரு கத்திரி யோகக்காரன் என்று விரக்தியோடு சொன்னான் சாமண்ணா கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரமே நல்ல காலம் பிறக்கும் 
என்றான் குமாரசாமி அப்போது மீண்டும் அந்த மின்விளக்கு எரிய ஹால் பிரகாசமாயிற்று பார்த்தீங்களா காலையில் காகம் கரையும் முன்பே எழுந்துவிட்டு பாப்பா அந்த வீட்டையும் வாசலையும் பெருக்கி சுத்தப்படுத்திவிட்டு சாமண்ணா படுத்துள்ள அறையை பெருக்கலாமா என்று எட்டி பார்த்தாள் அவன் அசையாமல் தூங்கி கொண்டிருந்தான் அப்பா கூட இன்னும் எந்திரிக்கலையே இவங்க எழுந்திருப்பதற்குள் குளியல் வேலையை முடித்துவிடலாம் என்று எண்ணியவளாய் பாத்ரூமுக்குள் சென்றபோது கதவு மக்கர் செய்தது காலின் கீழே கிடந்த செங்கல்லை தள்ளி கதவுக்கு முட்டு கொடுத்து சடுதியில் குளியலை முடித்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் குமாரசாமி வேப்பங்குச்சி ஒடித்து பல் விளக்கி கொண்டிருந்தான் அப்பா அவர் எழுந்துட்டாரா பாருங்க குமாரசாமி அறையில் எட்டி பார்த்து தம்பி என்று குரல் கொடுக்க சாமண்ணா எழுந்து உட்கார்ந்தான் அவன் கண்கள் சிவந்திருந்தன உடம்பெல்லாம் வலிக்குது தலைவலி தாங்க முடியல என்றான் டாக்டரை அழைச்சிட்டு வரட்டுமா வேணாங்க சூடாக காப்பி சாப்பிட்டா எல்லாம் சரியாக போயிடும் இதுக்கெல்லாம் டாக்டர் கூப்பிட்டா கட்டுப்படி ஆகுமா அவனை தொட்டு பார்த்த குமாரசாமி உடம்பு சுடுதே என்றான் பாப்பா பதறி போய் அப்பா நீங்கள் சீக்கிரம் போய் காப்பி வாங்கிட்டு வாங்க என்றாள் குமாரசாமி படி இறங்கி போனதும் தலை ரொம்ப வலிக்குதா என்று கேட்டுக்கொண்டே சாமண்ணா அருகில் போய் அவன் நெற்றியை பிடித்து விட்டாள் சாமண்ணாவுக்கு அது இதமாக ஆறுதலாக இனிமையாக இருந்தது வழியெல்லாம் குறைந்து விட்டது போல் தோன்றியது அந்த ஜுர வேகத்தில் பாப்பாவின் கரங்களை தன் கைகளால் பற்றி கொண்டு பாப்பா நீ எப்பவும் இந்த மாதிரி என்னுடைய இருக்கணும் போல இருக்குது என்னை தனியாக விட்டுட்டு போயிட மாட்டியே என்று அவளை தன் பக்கம் இழுத்து அணைத்து கொண்டான் ஐயோ விடுங்க என்ன என்று வெக்கத்தோடு திமிரி கொண்டாள் பாப்பா அவள் கைகள் நடுங்கின கண்களில் பயமும் படபடப்பும் தெரிந்தன கோவமா பாப்பா அவள் பதில் எதுவும் கூறாமல் அமர்தாஜன் கொண்டு வரட்டுமா என்று கேட்டார் ம் என்றான் அவள் அமர்தாஜன் எடுத்து வந்து அவள் நெற்றியில் தேய்த்தாள் உன்னோட பழகினது கொஞ்ச நேரம்தான் ஆனாலும் ரொம்ப நாளாக பழகின மாதிரி தோணுது உன் அளவுக்கு என்னிடம் அன்பு காட்டினவங்க அதரவாக பேசினவங்க இதுவரை யாருமே கிடையாது என் வாழ்க்கையிலே நீ ஒருத்தி தான் முதல் முதலாம் அவள் மௌனமாக இருந்தாள் நான் நேற்று ராத்திரி ஒரு வேடிக்கையான கனவு கண்டேன் அதை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க திடீர்னு நான் செத்து போயிடுறேன் எனக்காக யாருமே அழலை சாமண்ணா நீ செத்து போயிட்டியான்னு நாலஞ்சு பேர் மட்டும் அழுறாங்க அவங்க யார் யாருன்னு பார்த்தா அத்தனை பேரும் சாமண்ணா அப்புறம் நாலு பேர் என்னை சுடுகாட்டுக்கு தூக்கிட்டு போகிறாங்க அந்த நாலு பேர் யாருன்னு பார்க்குறேன் யார் இது அவங்களும் நானே தான் நாலு சாமண்ணா என்னை தூக்கிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் நெருப்பு சட்டி தூக்குறவன் கொல்லி வைக்கிறவன் எலும்பு பொறுக்கிறவன் பால் விடுறவன் அஸ்தி கரைக்கிறவன் எல்லாமே நான் தான் ரொம்ப வேடிக்கையாக இல்லை ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது இப்போ எனக்காக கண்ணீர் விட நீ ஒருத்தி இருக்கேங்கிற நினப்பே எனக்கு அவ்வளவு ஆறுதலாக இருக்கு தெரியுமா பாப்பா சுட சுட காப்பி கொண்டு வந்திருக்கேன் என்று கூஜாவை கொண்டு வந்தான் குமாரசாமி இந்தாங்க காப்பி இதை குடிங்க தலைவலி பறந்துரும் என்றாள் பாப்பா பல் வளர்க்கலையே என்று இழுத்தான் சாமண்ணா யானை பல்லா வளர்க்குது என்று குமாரசாமி கேட்க சாமண்ணா சிரித்து கொண்டே காப்பியை வாங்கி குடித்தான் தன்னுடைய அத்துமீறிய செயலுக்காக பாப்பா தன் மீது கோபப்படவில்லை அப்பாவிடமும் அது பற்றி சொல்லவில்லை என்று எண்ணும் போது அவனுக்கு வியப்பாகவும் ஆறுதலாகவும் இருந்தது காப்பியை குடித்து முடித்ததும் அவன் உடம்பெல்லாம் ஒரு முறை குப்பென்று வியர்த்து கொட்டியது சொரம் விற்றுச்சு போல இருக்கே என்று சிரித்தாள் பாப்பா தம்பி அப்ப நேரமாகுது மலைக்கு முன்ன நாங்க புறப்படுறோம் உடம்ப பார்த்துக்கோங்க பூவேலிக்கு ஒரு முறை வந்துட்டு போங்க என்றான் குமாரசாமி அந்த நேரம் சாமண்ணா என்று யாரோ கூப்பிடும் குரல் கேட்டு யார் பாருங்க காதர் பாஷா மாதிரி தெரியுது என்றான் சாமண்ணா காதர் பாஷாவே தான் தம்பி இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நாடகம் கிடையாதா என்று சொல்லி கொண்டே வந்தார் காதர் ஏனா இந்த மழை அடியோடு நின்னப்புறம் தான் மறுபடியும் நாடகமா லெட்டர் போட்ட அப்புறம் வந்தா போதுமாம் நம்ம எல்லாம் அவங்க உங்க ஊருக்கு போக சொல்லிட்டார் கான்ட்ராக்டர் எல்லாருக்கும் சம்பளப்பட்டுவாடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நீயும் போய் வாங்கிக்க என்றார் காதர் என்ன சொல்ற காதர் நீ சம்பளத்தை வாங்கிட்டு நான் எங்க போவேன் எனக்கு ஊரார் உறவினர் யாரும் கிடையாது என்று பாப்பாவை பரிதாபமாய் பார்த்தான் சாமண்ணா 